Euh, alors, avec Rania, nous voulions travailler une rose. Et, euh, et donc, étant, euh, le sujet étant euh, matière libre, il fallait absolument trouver quelque chose d'impactant, euh, euh, d'original. Et alors, ça n'a pas fonctionné tout de suite pour cette fragrance-là. On en a travaillé beaucoup, j'ai fait énormément de propositions. Et, euh, et puis, tout était... Euh, un, ben, voilà, on ne trouvait pas le, la, la chose qui allait accrocher, qui était vraiment euh, poignant euh, et, et intéressant. Et un jour, je me souviens, je rentre d'un rendez-vous et je me retrouve au labo un, un vendredi après-midi. Et je me dis, euh, bon, je vais essayer un truc, peut-être que ça ne marchera pas et que ça va être euh, euh, com complètement euh, too much et, 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 un, et insentable. Et je me dis, j'ai envie de travailler un accord métal. Euh, travailler cette facette de la rose métallique et aller à fond dans le, euh, dans le côté urbain. Et, euh, et donc j'ai sorti toutes les matières euh, de, de l'orgue qui avaient des notes métalliques, stridentes, presque désagréables, ferreuses, euh, en me disant que j'allais euh, composer avec pour travailler cette rose. Et finalement, ça a fonctionné. Donc euh, une fragrance assez euh, novatrice sur... Euh, un accord euh, métal, donc on n'a vraiment pas l'habitude de, de travailler euh, avec euh, des facettes un peu épicées, en sang, elle est mis euh, légèrement poivré et un fond euh, très structuré, bois un peu d'ébène, bois sombre et une facette cuirée qui rejoint la note végétale de la rose naturelle, de l'essence naturelle de rose, euh, qui lui donne cette assise aussi euh, euh, très forte et euh, et à la fois confortable, profonde, presque mystérieuse. Je me suis vraiment demandé quel pourrait être le parfum euh, des, des années 2030, 40. Euh, comment serait une rose dans 50 ans Est-ce qu'elle pousserait dans, dans du béton Est-ce qu'elle pousserait dans une faille d'immeuble Est-ce que euh, dans ce paysage très urbain où il n'y aurait plus aucune végétation et juste cette rose qui sortirait de, de tout ce que malheureusement l'homme aurait détruit sur son passage et finalement un genre d'ode à la nature qui reprendrait ses droits au milieu de nulle part. C'est cette magnifique essence de rose qui est dedans et qui fait quand même malgré tout la beauté du parfum. Euh, moi je n'ai fait que tirer les, euh, les, les propriétés naturelles de cette rose euh, pour la rendre métallique, pour la rendre boisée, mais initialement c'est quand même euh, la, la beauté de, de cette essence de rose qui va faire la beauté du parfum. Alors après on peut parler du sillage aussi qui, euh, euh, qui, 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 vraiment, qui prend toute sa place, euh, qui, qui reste vraiment euh, très longtemps et sur peau et dans l'air. C'est une rose habillée de, de, de sa robe métallique. Comme faisait Paco Rabanne il y a quelques années, c'était un peu ça, ça, ça marque, ça me faisait penser un peu à ces robes-là.